台湾首艘自行制造的攻击型潜艇“海鲲号”已于本周二正式下水测试。台船公司表示，测试作业的第一阶段将完成对潜艇水密性能、重量控制以及各舱压载的测试，确定各项指标符合预期设计标准。目前呢，世界上除了少数核大国之外，大部分拥有潜艇的国家所使用的几乎都是攻击型潜艇。那么这些潜艇战力如何呢？海鲲号又在其中能排到什么位置呢？今天大兵来和各位聊聊攻击型潜艇。现代潜艇按照动力可以分为常规动力和核动力，而按照功能也可以分为攻击型潜艇和弹道导弹潜艇。其中弹道导弹潜艇全部采用核动力，而攻击型潜艇则既有核动力也有常规动力。这主要是由于两者的定位不同。弹道导弹潜艇的主要作用便是发起二次核反击，是确保相互毁灭思想的重要工具。在己方遭遇敌方的核打击，陆基弹道导弹和空基战略轰炸机等核载具被破坏毁灭的情况下，对敌方发起核打击。所以，弹道导弹潜艇的首要任务呢，便是保证自己不被发现，不到关键时刻绝对不会主动出击，一切以保存自身为最优先事项。所以，弹道导弹潜艇需要长年累月的潜伏在发射阵地海域之下，轻易呢不能上浮。所以，核动力就成为了弹道导弹潜艇的首选。而攻击型潜艇则不同，名字中呢“攻击”二字就能体现出它的性质。作为一种专门被设计用来攻击其他潜艇和水上舰船的潜艇，攻击型潜艇可以说是异国海军力量中最锋利的矛，利用自身的隐蔽性埋伏并攻击敌方大型舰船、潜艇，甚至在战争之中攻击敌方商船进行破交战。由于水的不可压缩性，相同质量的炸药在水下爆炸的威力要比水上大得多。所以，对于水面船只来说，从潜艇中发射的鱼雷比大部分反舰武器都更具有威胁。现代潜艇所使用的533毫米鱼雷，只要成功命中一枚，就足以使一艘万吨级别的战舰丧失战斗力。而潜艇在水下可以获得比发射反舰导弹的飞机舰船更强的隐蔽性，比如利用海洋的月温层来发射鱼雷。一般来说呢，海水的温度会随着深度线性变化，但是一些特殊因素会让海水温度在很短的深度内剧烈变化，这就是温跃层。而声呐信号在经过温跃层时会发生剧烈折射，敌方反潜力量无法探知潜艇的存在，而攻击型潜艇就可以利用这温跃层对敌方舰船发动突然袭击。这种突然袭击对于反潜能力相对不足的海军来说，可以说是无解的。除了传统的鱼雷之外，现代的攻击潜艇还获得了反舰导弹和巡航导弹之类的武器。虽然这些导弹的威力比不上鱼雷，但是却能给潜艇带来极大的战术灵活性。在空气中飞行的导弹速度要远远超过水中的鱼雷，可以先敌发射，用来对敌方舰队发动突袭；也可以在取得战果或者被敌方反潜力量发现时发射，扰乱敌方的反潜作业，从而保证自身的安全撤退。而使用核动力和常规动力的攻击型潜艇也有所不同。核动力攻击型潜艇由于自持力更强，所以活动范围更大，可以携带的武器也更多，所执行的任务也和常规动力攻击型潜艇不太一样。比如，美国的核动力攻击潜艇，他们的一个重要任务就是一对一盯梢的方式盯住敌方的弹道导弹核潜艇，在战时先手发动攻击，以维持美国的战略优势。而使用常规动力的攻击型潜艇，不管是柴电动力也好，还是隐蔽性能更好的 AIP 动力也好，它们的自持力和续航能力都远远不如核动力潜艇，所以不具备盯梢弹道导弹核潜艇的能力。而随着反潜技术的进步，常规动力潜艇的活动范围进一步被压缩，现代的常规动力潜艇已经很少会前往远海活动了。而在近海地区，依托己方岸基的侦察和打击火力，以小规模或者单艇实施进攻性作战，成为了常规动力潜艇最高效的使用方式。要说起常规动力型潜艇，就不能不提德国。德国的潜艇使用经验，在整个世界呢，都可以说是数一数二的。不论是一战还是二战，德国潜艇都给敌人的海上力量造成了重大的损失。
。二战结束之后，不能发展核武器的德国在常规潜艇这条路上越走越远。从二零一型开始到最新的二幺二 A 型和二幺四型，德国相继研发了一系列常规动力的攻击型潜艇，除了自用之外，还销往全球各个国家，尤其是其中的二零九型潜艇，至今依然是西方国家潜艇中外销成绩最佳的一款，总计向十三个国家出口了六十余艘。二零九型潜艇发展于上世纪六十年代，当时许多国家的海军都开始打算替换自己的二战老潜艇，但是国际市场上却没有多少合适的选择。在这种情况下，德国人基于自己在常规动力潜艇这一领域的丰富经验，开始开发二零九型潜艇。二零九型潜艇呢，共有不同吨位的五种变体，可供买家选择，分别是一千二百吨的幺幺零零型，一千二百八十五吨的。幺二零零型，一千三百九十吨的幺三零零型，一千五百八十六吨的幺四零零型，一千八百一十吨的幺五零零型。这五种变体的吨位有大有小，但是基础的性能方面没有太大的区别，都具备二十二节左右的水下航速和五百米的最大前身。武器核心系统都是八具五百三十三毫米鱼雷发射器，最多可以携带十四枚鱼雷。除此之外呢，还可以集成鱼叉反舰导弹。这款潜艇集易操作性、合理价格以及低运行成本于一身，一经推出便成为国际潜艇市场的宠儿了。在外销潜艇大获成功之后，德国海军也开始着手升级自身的潜艇。上世纪九十年代，德国海军装备的还是老旧的二零六型潜艇，根本不能满足德国海军的需求。于是，德海军便开始以二零九型潜艇为基础。开发全新的二幺二型潜艇，以供德国海军自身使用。一九九四年，同样有着潜艇需求的意大利也加入了研发。最终，两国的要求合而为一，新潜艇的设计进行了多次重大更新，名称呢也变成了二幺二 A 型。二幺二 A 型潜艇最大特点就是采用了 AIP 动力，这种动力系统能够极大降低常规潜艇的噪音。除了动力系统之外，二幺二 A 型的体型和吨位跟二零九型的幺五零零型基本相同，但是前身超过了七百米。武器方面，二幺二 A 型拥有六具五百三十三毫米鱼雷发射管，可以发射德国的 DM 二 A 四和意大利的 Black Shark 两款重型鱼雷，最多可以携带十二枚鱼雷或者二十四枚水雷。除了这些潜艇上的常见武器之外，二幺二 A 还装备有 IDAS 短程防空导弹，可以对抗空中目标。在二幺二 A 型潜艇问世之后呢，作为国际潜艇市场的主流产品，二零九型潜艇自然也得到了升级。毕竟买家永远都是想要最好的嘛，尤其是在军火贸易领域。于是德国哈德威造船厂便开始在二幺二 A 型潜艇的基础上研制新的外贸潜艇。这就是二幺四型潜艇，与二零九和二幺二 A 相比呢，二幺四潜艇的潜深只有四百米，但是由于使用了低磁钢材料，所以它的隐蔽性有所提升。吨位方面依然是一千八百吨左右，对于购买常规动力潜艇的国家来说，两千吨左右是一个合适的吨位。太小的话不能满足作战需求，太大的话又会导致成本的飙升。武器方面，二幺四型没有使用二幺二 A 型上的 IDAS 导弹，而鱼雷发射管也延续了二零九型的八具。相比于效果存疑的潜射防空导弹，还是多两具鱼雷发射管更有性价比。同样，作为西方现代攻击潜艇的标配，二幺四型呢也可以携带四枚鱼叉反舰导弹。目前，二幺四型已经装备了希腊、韩国、葡萄牙、土耳其四个国家。希腊订购了六艘，下水四艘；韩国订购十艘，全部下水；葡萄牙订购两艘，全部下水；而土耳其订购的六艘，目前呢也有一艘下水了。除了德国之外，还有一个国家也因为和德国相同的原因，在常规潜艇领域大力发展，那就是日本。日本海上自卫队目前装备的主力潜艇是清朝级和苍龙级，其中清朝级呢，在九十年代末期开始建造。总计建造了十一艘，采用柴电推进系统，排水量达到了三千五百吨。清朝级最大特点呢，就是采用了部分单壳体设计和雪茄型船体，船体的前后呢为复合壳体，中段为单壳体。这主要是为了在艇身中部安装侧震声呐。这型潜艇极端重视水下隐蔽性，采用被动加主动声呐对抗措施，并在艇身上大面积配备了消声材料。武器方面。
清朝级在停手顶部，拥有六具 HU 六零五五百三十三毫米鱼雷发射管，可以发射八九式鱼雷和布射水雷，同时装有鱼叉反舰导弹。在清朝级之后，随着 AIP 技术的逐渐成熟，十分重视潜艇发展的日本也开始开发 AIP 动力的新潜艇，这就是二零零五年开工建造的苍龙级。苍龙级的整体尺寸在清朝级的基础上进一步放大，水下排水量达到了四千二百吨，依然使用清朝级的部分单壳和雪茄型船体。在消声性能上更进一步，除了消声材料之外，还使用了新型的反射材料，可以对声波进行反射，水下隐蔽性进一步提升。而且尾舵由十字形改为了 X 形，水下机动性也比清朝级更好。武器方面，采用了六具升级过的 HU 六零六五百三十三毫米鱼雷发射管，而鱼叉导弹自然也是必不可少的。苍龙级最大突破呢，还是在动力方面。前十艘使用了由斯特林发动机提供动力的 AIP 系统，后续的十一艘和十二艘则在世界上首次使用了锂电池作为动力，这让苍龙级潜艇的水下续航力和航速性能显著提高。与其他的常规动力潜艇拉开了较大的差距。建造了十二艘苍龙级之后，基于苍龙级的技术，进一步放大船体的大鲸级，开始了研制。预计建造六艘，目前已经下水四艘。跟苍龙级相比，大鲸级除了船体放大之外，武器和电子系统也得到了升级。鱼雷从八九式鱼雷更换为了新的十八式鱼雷，鱼叉反舰导弹也更换为了 Block 二的升级版。除了德国和日本之外，目前世界上还有一些常规动力潜艇，比如法国和西班牙联合开发的“鱿鱼级”，分别为缩小型号、标准型号和 AIP 型号，吨位分别是缩小型的一千四百五十吨、标准型一千七百吨、AIP 型两千吨，前身三百米以上，拥有六具五百三十三毫米鱼雷发射管和鱼叉反舰导弹，目前呢已经成功销往了智利、马来西亚、印度、巴西等国。还有澳大利亚的科林斯级，是澳大利亚海军的最新潜艇，吨位三千三百五十吨，最大前身二百二十五米，装有六具五百三十三毫米鱼雷发射管，可以携带二十二枚美制的 MK 四八 Mod 七重型鱼雷和鱼叉反舰导弹。介绍了这么多常规动力潜艇，咱们再来回头看看开头提到的台湾海鲲级。根据现有的消息，海鲲级潜艇吨位大概在两千五百吨左右，整体处于世界主流常规动力潜艇的中游位置，既保证了基本的战力，也不至于让成本变得太高。采用柴电动力，但是首挺海鲲号没有使用 AIP 系统，在水下隐蔽性方面呢要有所欠缺。在船体机构上，为了安装侧震声呐而采用了。单双壳混合结构，武器方面安装有六具五百三十三毫米鱼雷发射管，可以发射美制的 MK 四八 Mod 六 AT 重型鱼雷和鱼叉反舰导弹。在火力方面呢，只输装备了八具鱼雷发射管的德国二幺四级，处于国际主流水平。可以说，海鲲级的战力呢是完全不输世界上其他的常规动力潜艇的。唯一欠缺的可能就是在 AIP 动力系统方面。AIP 系统能够带给常规潜艇的提升非常大，而且有了第一艘自行建造所积累的技术和经验，在后续艇的建造过程中，比如 AIP 动力系统和更先进的声呐系统之类的先进技术，也可以一点点的融入海鲲级的建造之中。我是大兵，我们下期视频再见。